ಆಸಕ್ತಿ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರು ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇರ ಅಂತ ಜ್ಞಾನ ಕೂಡ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕರ್ತನ್ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ವಾಕ್ಯ ಹೆಂಗ್ ಓದ್ಬೇಕು ಹೀಗ್ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸತ್ಯ ಮೇಲೆ ಹೆಂಗ್ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಟೆನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದೆ ಇದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿ ಮಂದಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ನಾವ ಒಂದ್ ಸತ್ಯ ವೇದನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಟೆನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರ ಏನಪ್ಪಾ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಇದೆ ಏನು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಹಿಂದಿ ಮರಾಠಿ ಅಲ್ಲ ಆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಈ ತರ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಅದೇ ರೀತಿ ಓದ್ಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಕ್ಯ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಹಾಗೇನೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನು ಗುಡಾರ್ಥಗಳೇನಿಲ್ಲ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಆ ವಾಕ್ಯ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅದೇ ತರ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯೇಸು ಕಸು ಎರಸಲಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಣ್ಣೀರ್ ಇಟ್ರು ಕಣ್ಣೀರ್ ಇಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಕಣ್ಣೀರ್ ಇಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣೀರ್ ಇಟ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಕವಂತ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ದೇವರು ಜಲ ಪ್ರಳಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಜನಗಳೆಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡಾಕ್ಬಿಟ್ರು ನೋವ ಒಂದು ನಾವೇ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಎಂಟು ಜನಗಳು ಮಾತ್ರ ಕಾಪಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ಯಾವ ಒಂದು ಅರ್ಥಗಳೇನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹಣ್ಣ ತಿನ್ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ತಿನ್ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಅದು ನೇರವಾಗಿರೋಂತ ಭಾಷೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಏನ್ರಿ ಆತ್ಮಿಕ ಅರ್ಥಗಳೇನು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಇದು ಮೊದಲನೇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಬೇಕು ಬೈಬಲ್ ಓದ್ಬೇಕಾರೆ ಎರಡನೇದು ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೇ ತರ ಏನಿದೆ ಆತ್ಮಿಕವಾದಂತ ಅರ್ಥಗಳಿರಂತ ಏನ್ರಿ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇದೆ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ರಿ ಒಂಟೆ ಸೂಜಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಇವಾಗ ಒಂಟೆ ಸೂಜಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಅದು ನೇರವಾಗಿರ ಭಾಷೆನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಒಂಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೂಜಿ ಕಣ್ಣು ಏನೋ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಅರ್ಥ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗೋದು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೂಜಿ ಕಣ್ಣು ಅಂತ ಹಂಗೇ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವರ ಹಾಗಲ್ಲ ಕರ್ತನ್ ಪ್ರೀತಿಗಳೇ ವಾಕ್ಯನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ಮಾಡಕ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಏನ್ರಿ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾರೆ ಎರಡು ಭಾಷೆಗಳು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದರ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯಾವ್ದು ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಯಾವ್ದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಕಂತ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗೆ ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ವಾಕ್ಯದ ಒಂದು ಅನುಷ್ಠಾನ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗೋದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಅಂದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ತನೆ ಪ್ರೀತಿಯಾದ ಸ್ವರಸುಗಳೇ ಇದು ಏನ್ರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಕೂಡ ಓದೋಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ಪ್ರಸಂಗಿ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಸಂಗಿ ಹನ್ನೊಂದು ಒಂದು ನಿನ್ನ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಹಾಕು ಬಹಳ ದಿನಗಳ ಮೇಲೆ ಅದು ನಿನಗೆ ಸಿಗುವುದು ನೋಡ್ರ ನಿನ್ನ ರೊಟ್ಟಿ ತೊಗೊಂಡೋಗೋದು ನೀರುಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಕು ಬಹು ದಿವಸಗಳ ನಂತರ ಸಿಕ್ಕುವುದು ಅಂತ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಏನಂತ ಎಲ್ಲಾ ರೊಟ್ಟಿಗಳು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವಲ್ಲ ಒಂದ್ ನೀರ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬಿಡೋಣ ನೀರ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬಹು ದಿವಸ
ನೀರು ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟಾ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಹೇಳಿ ಏನಿದೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಅರ್ಥ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ನೋಡ್ರಿ ಓದನ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹದಿನೇಳು ಹದಿನೈದು ಪ್ರಕಟಣೆ ಹದಿನೇಳು ಹದಿನೈದು ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಹದಿನೇಳು ಹದಿನೈದು ಅವನು ನನಗೆ ನೀನು ಕಂಡ ಈ ಜರಸ್ತ್ರೀಯು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರುವ ನೀರುಗಳು ಅಂದರೆ ಪ್ರಜೆಗಳು ಸಮೂಹಗಳು ಜನಾಂಗಗಳು ಭಾಷೆಗಳು ಆಗಿವೆ ನೋಡ್ರ ಅಂದ್ರೆ ನೀರುಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜನ ಸಮೂಹ ಭಾಷೆಗಳು ಜನಾಂಗದವರು ಹಂಗಂದ್ರೆ ರೊಟ್ಟಿನ ತೊಗೊಂಡ್ ನೀರ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಕ್ಯ ಎರಡ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಜನಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಮ್ಮಿಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತದ ವೇಟ್ ಆಡ್ಮೆಯಿಂದ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತಮ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಮಾಡಿದ ವಾಕ್ಯ ಅಂತ ಆಡಿದ್ರು ಜನಗಳ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರು ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಮ್ಮಿಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ಓನ್ಲಿ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪೀಪಲ್ ವೈ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಆಮೇಲೆ ಬೆಂಟಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಇರ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಹಂಗೇನಾಯ್ತು ಸಭೆ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಯ್ತು ಇವತ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಂತ ಬೆಳೆದ ನಿಂತಿದೆ ಅಲ್ವಾರ ಅದೇ ತರ ಅರ್ಥ ಆತ್ಮಿಕ ಅರ್ಥ ಇದನ್ನ ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಅದೇ ತರ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಮ್ಯಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಮ್ಯಗಳನ್ನ ಸಾಮ್ಯದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅದರ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಿತ್ತುವನ ಸಾಮ್ಯ ಆ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಒಂದು ಬೀಜ ನೇನ್ ಮಾಡದಂತೆ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ನಾಲ್ಕು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದಾರಿ ಮಗಲಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತು ಪಕ್ಷಿ ಬಂದು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಬಂಡೆ ಕಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು ಅದರ ಬೇರೆ ಇಲ್ದ್ರ ಕಾರಣ ಒಣಗೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಮುಳ್ಗಳ ನಡುವೆ ಬಿತ್ತು ಅದು ಮುಳ್ಗಳಿರಿಂದ ಬೆಳೆಕಾಗಿಲ್ಲ ನಾಲ್ಕಿನಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಪಡಗಲು ಕೊಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಕರ್ತನಿ ಪ್ರೀತಿ ನಡೆಸೋರ್ಗಳೇ ಇದರ್ಥ ನಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯೇಸು ಕುಸು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಹಾ ಸಾರಿ ಬೀಜ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿತ್ತವನು ಅಂತ ಯಾರಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಸತ್ಯಾನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರು ಕೆಲವು ಜನ ಮನಸ್ಸು ದಾರಿ ಮಗಲ್ ತರ ಇತ್ತು ಗುಬಚಿ ಸೇತಾನ್ ಬಂದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ವಾಕ್ಯನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂಡೆ ಕಲ್ಲು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರಿಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿನ ವಾರ ಅಂತ ಮನ್ಸು ವಾಕ್ಯ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅದೇ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ವಾಕ್ಯ ಫ್ರೂಟೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಂತೆ ಮುಳುಗಳ ನಡುವೆ ಬಿತ್ತಂತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳಕ್ ಅಡಚಣೆಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಭೂಮಿಲಿ ಬಿತ್ತಂತೆ ಒಳ್ಳೆ ಫಲಗಳು ಕೊಡ್ತ ಇದು ಅರ್ಥ ಪ್ಯಾರಬಲ್ ನ ಪ್ಯಾರಬಾಲಿಕ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ಸೋರು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೋಡ್ಗಳು ಬೈಬಲ್ ಇನ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಲ್ದ್ರ ಇದು ಪ್ಯಾರಬಾಲಿಕ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮೂರನೇದು ನಾಲ್ಕನೇದು ಟೈಪ್ ಅಂಡ್ ಆಂಟಿ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಛಾಯೆ ಮತ್ತೆ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಏನ್ರಿ ಹಳೆ ಒಡಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋದೆಲ್ಲ ನೆರಳು ಹೊಸ ಒಡಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಇದ್ರದ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪ ಆ ಅಲ್ವರ ಅಂದ್ರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಬ್ರಾಹಮು ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನ ತೀ ಸಾಕನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಲಿ ಕೊಟ್ರು ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಛಾಯೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪರ್ಲೋಕ ತಂದೆಯ ದೇವರು ಯೇಸು ಕುಸ್ತಿನ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ
ಕೊಲೋಸಿಯ ಬಂದ ಪತ್ರಿಕೆ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾರು ಮತ್ತೆ ಹದಿನೇಳು ಕೊಲೋಷನ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಅಂಡ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೋಗ್ಬೋದ ನೀವು ಬೈಬಲ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬ್ರದರ್ ಲೈನ್ ಇದ್ದೀರಾ ಓದ್ಬೋದು ಬೈಬಲ್ ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಅನ್ನಪಾನಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಪವಿತ್ರ ದಿನ ಅಮಾವಾಸ್ಯ ಸಬ್ಬತ್ ಎಂಬುವುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ನಿಮಗೆ ಯಾರು ತೀರ್ಪು ಮಾಡದಿರಲಿ ಇವು ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದವುಗಳ ಛಾಯೆಯಾಗಿವೆ ಆದರೆ ಶರೀರವು ಕ್ರಿಸ್ತನದೇ ಬರಬೇಕಾಗಿರಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳೇನಿದೆ ಛಾಯೆ ಆಗಿದೆ ಅದ್ಯಾವಂತೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಶರೀರ ಯಾರ್ದಂತೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ದು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿರುವೆಲ್ಲ ಇರುವಂತ ದೇವ ಚಿತ್ತ ಇದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬರೋ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಣ ಎಲ್ಲ ಕರ್ತನ್ ಪ್ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಛಾಯೆ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐದನೇ ತರ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕನಸು ದರ್ಶನಗಳು ಅಂದ್ರ ಯಾಕೋ ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವನು ಕನಸ ನೋಡಿದ್ರು ಆ ಪಾರೋ ಒಂದ್ ಕನಸ್ ನೋಡ್ದ ಧಾನ್ಯಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ದರ್ಶನ ನೋಡ್ದ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರ ಧಾನ್ಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕನಸು ನೋಡ್ತಾರೆ ದೊಡ್ಡ ಶಿಲೆ ಐತಂತೆ ಕಲ್ಲು ಬಂದು ಹೊಡಿತಂತೆ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಮೃಗಗಳು ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಇದ್ ಬಂತಂತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ನೀವು ಅದನ್ನ ಅದೇ ಆದ ರೀತಿಯಿಂದ ಓದ್ತೇವೆ ಆರನೇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅದರ ಅದೇ ತರ ಬೈಬಲ್ ಏನಿದೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಾಕ್ಯಗಳು ಪಾಸ್ಟ್ ಕಪ್ಲೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದ ಅವಾಗ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೆಲವೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಪ್ಲೆ ಆಗ್ತದೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಪ್ಲೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಅದೇ ರೀತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅದರ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಇತ್ತು ಇದು ಪಾಸ್ಟ್ ಮೊದಲು ಇದ್ದು ಅಂದ್ರ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇವಾಗ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಬಂದ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಒಂದೇ ಒಂದ್ಸತಿ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಏನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಗಿಲ್ಲ ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ ಎಲ್ಲ ಅಗ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದೇ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಲೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಆ ರೀತಿ ಇವಾಗಿರೋದು ಸೊ ಪಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮ್ಯಾರೇಜಸ್ ಫೇರ್ ಅಲೌಡ್ ಇವಾಗ ಏನಿದೆ ನೀವು ಒಂದ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮದ್ವೆ ಅಂತ ಇರ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ಮದ್ವೆನೇ ಏನಾಗಿರಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ವರ ನೋಡಿ ವಾಕ್ಯಗಳು ಓದ ನೋಡಿರ್ತೀನಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಓದನ ಮತೆಯ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಓದಿ ಮತೆಯ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಓದಿ ಆಮೇಲೆ ಮತೆಯ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಮೂವತ್ತು ಓದಿ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈನ್ ಒಂಬತ್ತು ಓದಿ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ತರ್ಟಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಅಲ್ವಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ ಆಧಾರದ ಕಾರಣದಿಂದಲ್ಲದೆ ಯಾವನಾದರೂ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಬ್ಬಳನ್ನು ಮದುವೆ ಆದರೆ ಅವನು ವ್ಯಾವಿಚಾರ ಮಾಡುವ ಮವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ನೋಡ್ರ ಅದೇ ಸಮ
ಒಂದೇ ಸತಿ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಅದ್ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ ವಾಟ್ ಗಾಡ್ ಎ ಜಾಯಿಂಟ್ ಲೆಟ್ ನೋ ಮ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ಅಸೆಂಡರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರ ಅಂದ ಕರ್ತಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋದರಗಳೇ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಮೂವತ್ತು ಓದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ತರ್ಟಿ ತರ್ಟಿ ನಾನು ಅಬ್ರಾಹ್ಮನ ದೇವರು ಇಸಾಕನ ದೇವರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪುನರುತ್ತನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮದುವೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದೂ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವರು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ದೇವದೂತರಂತೆ ಇರುತ್ತಾರೆ ದೂತ ತರ ಇರ್ತಾರಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮದುವೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ಏಳನೇ ಒಂಥರ ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇರೋ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಫೆಟಿಕ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ರವಾದನೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿರಂತ ಒಂದ್ ಎಂತ ಮಾತಾಡಿದೆ ಅದರ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ಯುಗದ ಅಂತ್ಯ ಹೆಂಗಾಗ್ತದೆ ಬೈಬಲ್ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಾಫಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಾಫಸಿ ನ ಅದೇ ತರ ಪ್ರೊಫೆಟಿಕ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾವ ನಾವು ಓದ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರ ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ ಎರಡನೇ ಪೇತ್ರ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀಟರ್ ಥರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀಟರ್ ಥರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸೆವೆಂತ್ ವರ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀಟರ್ ತ್ರೀ ಸೆವೆನ್ ಓದಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಭೂಮಿಯು ಅದೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಭದ್ರವಾಗಿ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ವಿಕೆಯ ದಿನದವರೆಗೂ ಭಕ್ತಿಹೀನರ ನಾಶನಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಂಕಿಯು ಕಾದಿಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದು ಬೆಂಕಿ ಮುಖಾಂತರ ನಾಶ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ದೇವರಂತರೆ ನ್ಯಾಯ ದುರ್ಗ ದಿನಕ್ಕಾಗೆ ಕಾದು ಇಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತೆ ಬೆಂಕಿ ಮುಖಾಂತರ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತತೆ ಈ ಒಂದು ಅಹ್ ಏನ್ರಿ ಅಹ್ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಬೆಂಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಟಿಕ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ ನಾವ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅದರ ಅದರ ಮೂರ್ನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಐತಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕು ಬೈಬಲ್ ನ ಅದೇ ರೀತಿಲಿ ಓದೋದ್ರಿಂದ ಏನೇನು ವಾಕ್ಯ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ರಿ ವಿಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಸ್ ಇನ್ ದ ಬೈಬಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೆನಿಸಿಸ್ ತ್ರೀ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಓದಿ ಅಂತೀವಿ ನೋಡೋಣ ಆದಿಕಾಂಡ ಮೂರ್ ಹದಿನೈದು ಓದಿ ಆದಿಕಾಂಡ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೈದನೇ ವಾಕ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಬ್ರದರ್ ಸೃಷ್ಟಿ ತಿಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿ ತಿಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಲೈನ್ ಇದ್ದೀರ ಓದ್ಬೋದ ನೀವು ವಾಕ್ಯನ ಸಾಗರ್ ಬ್ರದರ್ ಲೈನ್ ಇದ್ದೀರ ಓದ್ಬೋದ ವಾಕ್ಯನ ನಿನಗೂ ಈ ಸ್ತ್ರೀಗೂ ನಿನ್ನ ಸಂತಾನಕ್ಕೂ ಈ ಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂತಾನಕ್ಕೂ ಓದಿ ಓದಿ ಕೃಷ್ಣ ಬ್ರದರ್ ಓದಿ ನಿನಗೂ ಈ ಸ್ತ್ರೀಗೂ ನಿನ್ನ ಸಂತಾನಕ್ಕೂ ಈ ಸಂತಾನ ಈ ಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂತಾನಕ್ಕೂ ಅಗತ್ಯನ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವೆನು ಈಕೆಯ ಸಂತಾನವು ನಿನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ಜಜ್ಜುವುದು ನೀನು ಅದರ ಹಿಮ್ಮಡಿಯನ್ನು ಕಚ್ಚುವೆ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಾಫಸಿ ಅದರ ಆಕೆ ಹಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಆ ಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂತತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ಪ ತಲೆನ್ ಜಸ್ತದಂತೆ ಆ ಸರ್ಪ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂತತಿಯ ಹಿಮಡಿನ ಕಸ್ತಂತೆ ಇದೇ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂತತಿ ಅನ್ನೋರು ಸ್ತ್ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ತಮ್ಮ ಸತ್ಯವಲ್ಲೇ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಇದು ಪ್ರೊಫೆಟಿಕ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆ ಪ್ರೊಫೆಟಿಕ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಎಂಟನೇದು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಏನೇನು ಒಂದು ವಾಕ್ಯನ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿರ್ಧಾರ
ಆ ವಾಕ್ಯ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಿಧಾನ ವಿಭಾಗಿಸಿ ಓದ್ಬೇಕು ಅದನ್ನೇ ನೋಡಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಹದ್ಮೂರ್ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವನ್ಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಡ್ತದೆ ಇಲ್ಲದಿರೋ ನಂತರ ಇರೋದ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಏನ್ ಮಾಡಕೋ ಅದ್ ಹಿಂಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ವಾಕ್ಯ ಮೇಲೆ ಓದಿದ್ರಿ ವಾಕ್ಯ ಕೆಳಗಡೆ ಓದಿದ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ದುಡ್ಡು ಬಗ್ಗೆನೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ದೇವರ ಒಂದು ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಸತ್ಯ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ ಬಗ್ಗೆನೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಇದು ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಾನಲಜಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ಅದ್ರ ಇವಾಗ ಆದಾಮ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಮೊದಲನೇ ಮನುಷ್ಯನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೋಟ್ಯಾನು ಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಟ್ಯಾನೇ ಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳಾಗಿಲ್ಲ ಡಾರ್ವಿನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುಂಗನಿಂದ ಮಾನವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ ಯಾರು ಡಾರ್ವಿನ್ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳದೆ ಬೈಬಲ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೈಬಲ್ ಹಂಗ ಹೇಳ್ತಾರ ಮಂಗನಿಂದ ಮಾನವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮಾನವ ಮಂಗನಿಂದ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲರ ಮಂಗನಿಂದ ಮಾನವ ಬರಂಗಾಗಿದ್ರೆ ಇವತ್ತ ಯಾಕೆ ಮಂಗಗಳು ಮಂಗಳಾಗವೆ ಆ ಮಂಗಗಳಿಂದಾನೇ ತಿರ್ಗ ಮಾನವ ಬರ್ಬೋದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಾನೇ ಇಲ್ಲ ದೇರ್ ಇಸ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಲಿಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲಿಂಕ್ ಇರ್ತಾನೆ ಮಿಸ್ ಆಗದಿ ಅದರ ಅನ್ನ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋದಸ್ವರಗಳೇ ಸತ್ಯವೇದ ಇದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಟೈಮ್ ಪ್ರಾಫಸಿಸ್ ಅದರ ಆದಾಮ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಾಯ್ತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಜಗತ್ತಲ್ಲಿರೋಂತ ಏಕೈಕ ಪುಸ್ತಕ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಮಾತ್ರನೇ ಈಗ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉತ್ತರನ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅದರ ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿರೋಂತ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋಂತ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸತ್ಯವಾದ ಓದ್ಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಾ ದ ಟೆಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಡಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಟಾಪಿಕಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಅದರ ಟಾಪಿಕ್ ಒಂದು ಪಾಠ ನಾವು ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಪಾಠದ ಶಿರಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ತೆಗೆದು ನಾವೇನೋ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ವಿರೋಧಿ ಅದ್ರ ಆಂಟಿ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಯಾರು ಆಂಟಿ ಕ್ರೈಸ್ಟು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ Who is Antichrist? Who is Antichrist? Antichrist? Who is Lucifer? Lucifer. Rebecca is a Christian. Rebecca is a Christian. Lucifer. No, no. You don't have to say anything about this. Why don't you say anything about this? 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 ಒಂದನೇ ವಾಹನ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೆಂಟನೇ ವಾಕ್ಯ ಫಸ್ಟ್ ಜಾನ್ ಟು ಏಟೀನ್ ಮಕ್ಕಳಿರ ಇದು ಕಡೆ ಗಳಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ವಿರೋಧಿ ಬರುತ್ತಾನೆಂದು ನೀವು ಕೇಳಿದಿರಷ್ಟೇ ಈಗಲೂ ಕ್ರಿಸ್ತ ವಿರೋಧಿಗಳು ಬಹು ಮಂದಿ ಎದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಇದೇ ಕಡೆ ಗಳಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ವಿರೋಧಿ ಬರ್ತಾರ ಇಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟವ್ರ ಬಹು ಮಂದಿ ಕ್ರಿಸ್ತ ವಿರೋಧಿಗಳು ಇದ್ದವ್ರ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ವಿರೋಧಿ ಯಾರಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ನಾವು ಒಂದ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓದ್ಬೇಕಾರೆ ಬರೀ ಏನ್ರಿ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಓದ್ಬೇಕು ಯಾಕಪ್ಪಸ್ಟ್ ಜಾನ್ ಹಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಇದ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀ
ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈಬಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಬೈಬಲ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ದೀಸ್ ಈ